。朋友们好，前几天咱走了一次五仁月饼，有朋友说想看我走一回找你的，咱今晚就走一次。七号的枣，家父。今天咱自己制造泥儿，其实也能买哈，买哈的没有自己炸的好吃。先把灶给煮软，咱土楼又派用场了，点火。现在火饼皮面，大鸡蛋，放咱的成熟枣花蜜，好的蜂蜜一定是非常浓稠的，拉丝儿特别细，特别长。接着放油，不用加辅，揉成团揉成团醒一会儿，灶煮好了，用特别细的滤网，边压边过滤。咱需要的就是压出来这泥。枣皮儿、枣核，那么多枣就弄了这么一点儿。这现在还不叫枣泥，还得进一步制作。热油，炒好以后才能叫枣泥了。小火慢炒，水分要炒干，才稍稍哈不起枣泥就好了。蘸点干面粉，面不用揉，揪一块跟包包子一样。还是用咱这五仁月饼的模具。紧烤炉，利用篓子里的余温，小火慢烤。给朋友们推荐一下咱家的成熟洋槐蜜和枣花蜜。洋槐蜜味道清甜，凉性，适合经常上火还有熬夜的朋友喝。枣花蜜温性，味道浓香，适合咱女性朋友还有上了岁数的叔叔阿姨喝。咱家蜂蜜都是完全封盖成熟蜜，保温度在四十三以上。喜欢吃蜂蜜的朋友放心大胆去尝试。如果拍回去跟我宣传的不一样，有价。或者是没有你在其他地方买的好，那就退回来，运费我家承担。枣花蜜和洋槐蜜能混搭，喜欢吃蜂蜜的朋友尝一尝真正的成熟蜜吧。给朋友们演示一下怎么拍，搜索农家的小勇，像这些就是冒充咋的，认真店铺名农家的小勇，点进去，这能选择。中秋活动也要八发三。呀，今晚有点失误了，开裂了。颜色看着挺好的，金黄金黄的，就是有点开裂。大家可以看一下馅儿，嗯，手工馅饼就是当看着不好看，吃着一点毛病都没有。尤其是咱自己自己这枣泥儿真好吃，皮儿酥酥的，比买的好吃的多的。自己自己枣泥儿比买的好吃的多的，就是费时间，时间充足的朋友可以试试做。今晚视频就到这儿，咱们下个视频见。